সুপ্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা সবাইকে খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাস কার্যক্রম চালু করেছে তারই অংশ হিসাবে আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী গত ক্লাসে আমি নবম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের সেন্টেন্স কনেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আরও কিছু সূত্র নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব রুল সিক্স অ্যাট দ্য এন্ড অ্যাট লাস্ট অ্যাট লেন্থ ফাইনালি লাস্টলি অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার ইভেঞ্চুয়ালি লাস্ট অফ অল এই গ্রুপের এই ওয়ার্ডগুলো বা প্রেসগুলো এগুলো সবগুলো অর্থ একটা সাধারণ অর্থ দান করেছি আমি অবশেষে অথবা সবশেষে এটা আমরা কোথায় ইউজ করব ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই কনেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করব যদি কোনো ধারাবাহিক কোনো ঘটনা থাকে তাহলে সর্বশেষ আমরা যে সেন্টেন্সটা অ্যাপ্লাই করব ওই সেন্টেন্সে আমরা এই কনেক্টরগুলো আমরা যে কোনো একটি লিখব কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা খেয়াল করি দ্য ওল্ড সেল অফ প্রেড ফর সেভেন ডেজ বৃদ্ধ নাবিক সাত দিন ধরে প্রার্থনা করার চেষ্টা করেছিল তাহলে এখানে পরীক্ষার সময় তোমাদের গ্যাপ থাকবে গড টু পিটি অন দ্য ওল্ড সেলর টু পিটি মানে করুণা করা বা দয়া করা সৃষ্টিকর্তা তার উপরে বৃদ্ধ নাবিকের উপরে দয়া করেছিলেন তাহলে এখানে তার অনেকগুলা সে অনেক কষ্ট করেছে প্রার্থনা করার চেষ্টা করেছে সাত দিন ধরে বা আরও অনেকগুলো সে শাস্তি পেয়েছিল অবশেষে অ্যাট লাস্ট অবশেষে অথবা আমরা লিখতে পারি যে অ্যাট দ্য এন্ড অথবা যে ফাইনালি অথবা লাস্টলি গড টু পিটি অন দ্য ওল্ড সেলর বৃদ্ধ নামিকের উপরে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ তার উপরে কৃপা করেছিলেন বা দয়া করেছিলেন এরকম যদি সর্বশেষ ধারাবাহিক কোনো ঘটনার সর্বশেষে আমরা এই কনেক্টরগুলো আমরা ইউজ করব যে কোনো একটা লিখলে আমাদের এখানে হবে লাস্ট অফ অল অথবা ইভেঞ্চুয়ালি নাম্বার বি আই ওয়ার্ক হার্ড আমি পরিশ্রম করেছিলাম অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম আই মেড অল নিডফুল কারেকশান ইন দ্য বুক আমি প্রয়োজনীয় সকল সংশোধন করেছিলাম বইয়ের জন্য আই ড্রিউ দ্য অ্যাটেনশান অফ অল দ্য টিচার্স of English country wide tarpor ekta gap thakbe i could achieve a dramatic success tahole ei kaj gula kora pore ami onek porishram korechilam ami sanshodhoner jonno proyojoniyo byabostha proyojoniyo sokol byabostha ami korechilam boi ti sanshodhon korar jonno ebong sokoler sara bishwo jure ba desh jure jara english teacher ache tader ami monojog akorshon korechilam tar pore ki holo tar pore at last othoba অ্যাট দ্য এন্ড অথবা অ্যাট লেন্থ অথবা ফাইনালি অথবা লাস্টলি অথবা লাস্ট অফ অল অথবা ইন দ্য এন্ড আই কুড অ্যাসিভ আর ড্রামাটিক সাকসেস আমি নাটকীয় একটা যে সফলতা অর্জন করেছিলাম তাহলে অনেকগুলো কাজ করার পরে লাস্টে আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখব তার আগে আমরা এই কনেক্টরগুলো যে কোনো একটা ইউজ করব হি কেম টু মি উইথ দ্য রিকোয়েস্ট আই কুড নট এন্টারটেইন ইট তাহলে এখানে প্রথমে সেন্টেন্সে অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে হি কেম টু মি সে আমার কাছে এসেছিল উইথ দ্য রিকোয়েস্ট অনুরোধ নিয়ে কিন্তু যে আই কুড নট এন্টারটেন ইট আমি এটাকে রাখতে পাই নাই বা তার রিকোয়েস্ট আমি রাখতে পাই নাই তাহলে এখানে অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে সে আমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে আসলো কিন্তু আমি তাকে তার এই রিকোয়েস্ট আমি রাখতে পারলাম না রুল সেভেন নট অনলি ডট বাট অলসো এটা অর্থ হলো যে শুধু নয় আরও এখানে পরপর কয়েকটি সূত্র আছে এখানে যদি একটি ওয়ার্ড বসে তাহলে পরবর্তীতে ওই একটা জোড়া ওয়ার্ডগুলো বসবে এখানে নট অনলি থাকলে আমরা বাট অলসো লিখে দিব যাই হোক দুটি বিষয় বস্তু ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয় অপরটি হয় শুধু একটি নয় অপরটি হয় এরকম যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে পেয়ে থাকি অর্থ অনুযায়ী অবশ্যই আমাদেরকে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম কনেক্টরগুলো অ্যান্সার করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে প্যাসেজটা ভালোভাবে বাংলা অর্থ বুঝতে হবে বাংলা অর্থ না বুঝলে আমি প্যাসেজটা অ্যান্সার করতে পারবো না এখানে কনেক্টার কোনটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওইটা আমি ধরতে পারবো না বা বলতে পারবো না 
এই জন্য অবশ্যই আমাকে যে প্যাসেজটা বাংলা অর্থ বুঝতে হবে যাই হোক দুটি বস্তু বিষয় ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয় অপরটিও এরকম যদি বোঝায় তাহলে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে আমরা বাট অলসো লিখব আমরা এভাবে বলে থাকি যে নট অনলি থাকলে আমরা বাট অলসোটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা একটা চারটে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে একটু দেখি আমরা এখানে তন্নি এবং তানিয়া দেওয়া আছে তাহলে প্রথমটির আগে নট অনলি নট অনলি তন্নি বাট অলসো তানিয়া ইজ নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার এই বছর শুধু তন্নি নয় তানিয়া ও এই বছর আমেরিকা যাবে এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে যাই হোক নাম্বার বি দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডাটি এখানে যে লেজি এবং ডাটি এইটা না সে শুধুমাত্র অলস না দ্য বয় বালকটি শুধুমাত্র অলস না সে অপরিষ্কার বা নোংরা এরকম যদি হয় তাহলে আমরা প্রথমটা পূর্বে লিখবো নট অনলি তারপরটা আগে লিখবো আমরা বাট অলসো তাহলে দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডাটি নাম্বার সি ফারুক নট অনলি রিডস নোভেলস বাট অলসো প্লেজ টেনিস এখানে টেনিস এবং নোবেল উপন্যাস এবং টেনিস দুইটা কে বোঝানো হয়েছে তাহলে প্রথমটা আগে আমরা কি লিখবো যে ফারুক নট অনলি রিডস নোবেল ফারুক শুধু উপন্যাসে পড়ে না সে টেনিসও খেলে বাট অলসো প্লেজ টেনিস শামিম ওয়ার্কস নট অনলি ইরেগুলারলি বাট অলসো কেয়ারলেসলি কেয়ারলেস তো তোর যে একেবারে খামখেলি হবে কোনো রকমের মানে ওই কাজটা প্রতি আন্তরিক না কেয়ারলেসলি খামখেলি হবে আর ইরেগুলারলি অর্থ যে রেগুলারলির বিপরীত এখানে যে অনিয়মিতভাবে তো শামিম ওয়ার্কস সে কাজ করে শুধু যে অনিয়মিত অনিয়মিতভাবে কাজ করে না সে খামখেলি হবেও কাজ করে যাই হোক এই সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে সেন্টেন্স কনেক্টরের রুল এইট এই দের অর হয় অথবা যে দুটি এগুলো জোর এগুলো এই দের থেকে অর হয় নে থেকে নর হয় দুটি অথবা দুজনের মধ্যে হয় একটি অথবা একজন অথবা অন্যটি বা অন্যজন এরকম বোঝাতে এই কারণটি ইউজ করা হয় যেমন এই দের আই অর মাই ফ্রেন্ড উইল রেজ দ্য ফ্ল্যাগ অত হয় আমি অথবা আমার বন্ধু উইল রেজ দ্য ফ্ল্যাগ পতাকা উত্তোলন করবে এখানে হলো এ দুটা ব্যক্তির ভিতরে যে কোনো একজন হয় আমি অথবা আমার বন্ধু এই দ্বার হি অর হিজ ব্রাদার্স আর গিল্টি হয় আমি সে অথবা তার ভাইরা দোষী ইউ ক্যান এই দ্যার স্টাডি অর স্লিপ হয় তুমি হয় ঘুমাতে পারো অথবা পড়াশোনা করতে পারো অথবা ঘুমাতে পারো তা দুটি ভিতরে যে কোনো একটি দুটি অথবা দুজনের মধ্যে হয় একটি অথবা অন্যজন অথবা অন্যটি অথবা অন্যজন দুজনের মধ্যে আমাদেরকে দুইটা ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতরে যে কোনো একটাকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এই দ্যার মালিহা অর সামিয়া উইল প্রেজেন্ট দ্য মিটিং হয় মালিহা অথবা সামিয়া দুজনের ভিতরে যে কোনো একজন উইল প্রেজেন্ট দ্য মিটিং মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবে তো নেই দ্যার নর এটাও না ওটাও না ওটা ছিল দুজ দুটি ভিতরে যে কোনো একটি বা একজন আর এখানে এই রুল নাইনটা হলো এটাও না অর্থাৎ এই ব্যক্তিও না ওই ওই ব্যক্তিও না বা এই বস্তুও না ওই বস্তুও না কি বলছি এখানে দুইটি বিষয় অথবা বস্তু বা দুই ব্যক্তির কেউই নয় বা কোনোটি নয় কেউই না মানে এরকম এখানে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে আর কোনোটি না মানে এখানে বস্তু কোনোটি নয় এরকম বোঝাতে আমরা এই কন্ট্রোলগুলো ইউজ করব যেমন নেইদার রানা নর হিজ সিস্টার পাস্ট অর্থাৎ এখানে এটা নেগেটিভ অর্থাৎ রানাও না তারপরে তার সিস্টার তার ভোনও না অর্থাৎ তার রানা এবং তার ভোন এখানে কেউই পাস কর নাই রানাও পাস কর নাই তার ভোনও পাস কর নাই নেইদার দ্য টিচার্স নর দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট এখানে যে উপস্থিত থাকার বিষয়ে শিক্ষকরা উপস্থিত ছিল না স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল না নেইদার ইউ নর হি ইজ রেসপন্সিবল অর্থাৎ তুমি তুমিও না বা তুমি এবং সে দুজনের ভিতরে কেউই দায়ী না নেই দ্য দ্য টিচার্স নট দ্য স্টুডেন্টস মিস দ্য প্রোগ্রাম ইন দ্য স্কুল বিদ্যালয়ে যে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান হয়েছিল ওইখানে শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী কেউই এটা মিস করে নাই অর্থাৎ এটা সবাই উপস্থিত ছিল এখানে মিসড দ্য প্রোগ্রাম হি নেই দ্য ডিড দ্য ওয়ার্ক নর আস্ট আদার টু ডু ইট সে নিজেও কাজটি করে নাই এবং কাউকে সে করতেও দেয় নাই তাকে কাউকে করার জন্য বলে নাই নর আস্ট আদার্স টু ডু দিস 
रूल टेन बोथ डट एन एवं तपर उभय अथवा उभयटी दुटी वस्तु अथवा विषय दुई व्यक्ति पक्ष उभयटी अथवा उभय के बुझाते ये कनेक्टर व्यवहित है जमन बोथ माई फ्रेंड एंड कजिन केम ऑन द अकेशन अफ माई बार्थडे ये बोथ थे एंड लिखे दीब इन्हें बोथ माई अर्थात दुटे ये बोथ माई फ्रेंड हमार बंधु एमार कजिन चाहत भाई बोन दूजने जे केम इस ऑन द अकेशन अफ माई बार्थडे हमार जन्मदिन यूल सोजा तुम्हारे जो खूब ही सहज एगू जो बोथ थे तेल एंड लिखे दीब आई टूक बोथ अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग एज माई मेजर कोर्सेस हमारे मूल विषय हिसाब से बोथ अकाउंटिंग एवं मार्केटिंग दूटा विषय नहीं हि इज बोथ अनेस्ट एंड कईंड से दयालु ए सत् उभयी बोथ अनिक एंड हासान और इंटेलिजेंट अनिक अनिक हासान दूजने इंटेलिजेंट बुद्धिमान सुप्रिय शिक्षार्थी सेंटेंस कनेक्टर और किस सूत्र नहीं परवर्ती क्लस तुम्हारे सामने हाजिर हब आज के पर्यत सबा के धन्यवाद